Assalamualaikum. Welcome to the show, Immigration with Tariq. Show ka format up tak aapko pata hona chahiye. Agar aapka immigration ka koi bhi masla hai, aap call kar sakte hai show mein aur main puri koshish karunga ki aapko aisi information do jo aapke liye fayda mand sabit ho sake. Aur agar kisi wajah se aap is show ke andar call nahi kar sakte, to break pe jaane se pehle aap apna ek pen and paper handy rakhiye. To ek hamara email aayega jis pe aap apna naam aur telephone number mujhe bhej sakte hain aur main puri koshish karunga ki I can get back to you as soon as possible. Aur uske alawa of course social media pe bhi aap is show aap dekh sakte hain. मेरे ख्याल से अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं पेशेंटली लोगों ने वेट किया हेलो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम तार भाई कैसे हैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से यार तार साहब पहले तो आपका बहुत शुक्रिया आप जितनी इंफॉर्मेशन देते हैं वो बहुत इंथेंटिक और वो समझने वाली होती है बड़ी मेहरबानी बहुत शुक्रिया आपका जो इस तरह का आप प्रोग्राम करते हैं सर 2.5 पाउंड आपके पक्के हो गए एडवर्टाइजमेंट के सर थैंक यू सो मच सवाल पूछिए हम आप सर सर सवाल ये है कि मैं 2005 में साउथ अफ्रीका से रिपोर्ट हुआ था तो मैं 2011 में स्टूडेंट वीजे पे पाकिस्तान आ गया था जब मैं वहाँ से रिपोर्ट हुआ था तो उन्होंने मेरे पासपोर्ट पर स्टेप कर दिया था तो जब मैं यहाँ पर आया था तो मैं नए पासपोर्ट पर आया था उसपे जब अप्लाई किया था स्टूडेंट वीजे पे तो उन्होंने कहा था दस साल पहले आप कहीं से रिपोर्ट हुए हैं तो मैंने कहा था नो उसपे जो नया पासपोर्ट था उसपे कुछ भी नहीं था वो ऐसे लेकिन अभी रिसेंटली मैंने कोई महीना हुआ मैंने पाकिस्तान हाई कमीशन से अपना पासपोर्ट इशू करवाया है तो उन्होंने उस पर अपने हाथ से लिख दिया है कि जी दिस पासपोर्ट इज नॉट वैलिड फॉर साउथ अफ्रीका अब मैंने फ्यूचर में एफ एल आर एफ पी की एप्लीकेशन करनी है ब्रिटिश पार्टनर के बिहाफ से क्लेम करने तो जब मैंने एफ एल आर एफ पी की जो पड़ी थी एप्लीकेशन उसमें भी लिखा हुआ था कि आप दस साल पहले कहीं से डिपोर्ट हुए हैं तो वो डिक्लेयर करें मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं डिक्लेयर करूं तो क्या वो पिछला देखेंगे क्योंकि मैं दो हजार पांच में रिपोर्ट हुआ था और दो हजार ग्यारह में मैं नए पासपोर्ट पे यहाँ पर आ गया था अभी रिसेंटली मैंने करवाया तो इस हिसाब से मेरे दस साल पूरे होते हैं कि हिस्ट्री में नहीं हुआ तो आपके ख्याल से वो पॉइंट उठाएंगे कि अभी जब पाकिस्तान में तो आपने क्यों नहीं डिक्लेयर किया दूसरा ये था कि अगर मैं इन 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 समाउंट टेबल जो ऑब्स्टिकल्स हैं इसके ब्रिटिश पार्टनर के थ्रू अगर वो ऐसे नहीं बनते लाइक के कोई मेडिकल कंडीशन भी ना हो बच्ची बच्चा भी ना हो तो क्या यहाँ से कोई वीजा उसका लग सकता है कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है थोड़ा सा इस बारे में व्यूअर्स को भी बता दें थोड़ा सा क्योंकि मोस्टली यूरोपियन के बारे में ही हम सुनते हैं कि भाई ब्रिटिश के बारे में इतना हमने सुना नहीं है तो प्लीज कांड इसके बारे में बता दी और बड़ी मेहरबानी यार आपके कॉल की पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप मेरा शो पहले भी देखें तो मैं बहुत फोकस करता हूं ब्रिटिश नेशनल्स के ऊपर कि जिन लोगों ने अप्लाई किया और उनके ब्रिटिश नेशनल पार्टनर हैं या उनके जो स्पाउसेस हैं वो इनसे इनडेफिनेट लीव के साथ हैं तो क्या इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल आते हैं अगर आप सोशल uh, मीडिया पर जाके मेरे पुराने शो भी देखें मैं उस पर बहुत uh, जोर देता हूँ बिकॉज वो एक ऐसा एलिमेंट ऑफ लॉ है कि लोगों को उसकी इतनी समझ नहीं है तो मेरे ख्याल से जो आपने मुझसे सवाल पूछे वन बाय वन मैं उनका जवाब दे देता हूं कि जो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात है कि प्लीज़ ये मैं सारों के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जब भी कोई आप एप्लीकेशन डालें होम ऑफिस के लिए तो ट्रूथफुली अपनी सारी हिस्ट्री बताया करें अगर कोई आपको इशू है उसके अंदर तो किसी भी क्वालिफाइड बंदे के पास जाके डिस्कस कर लें कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाके और वो आपको बता देगा कि जी आया इसको डालने से आपकी एप्लीकेशन पे हर्च क्या पड़ सकता है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई चीज़ होम ऑफिस से आप छुपाए नहीं बिकॉज अगर कुछ छुपाएंगे तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है जिस तरह के जिन लोगों ने टोइक दिया जिन लोगों ने अपने टे वन जनरल के ऊपर इनकम टैक्स के फिगर्स चेंज किए उनको अब इस बात का अच्छी तरह पता होगा और उससे भी एक हल है उसका वो केस बाय केस मैटर करता है बट आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ तो आपकी बारी में जब आप नई एप्लीकेशन एफ एल पे डालेंगे और वो 2018 मार्च में डालेंगे और वो बोलेंगे पिछले दस साल में आपका कोई वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है या नहीं जो एक जगह पूछते हैं आप कह रहे हैं तो वो फिर आप उस डेट को एग्जैक्टली टेन ईयर्स पीछे कर लें तो अगर आप अप्रैल में एप्लीकेशन डाल लें और अप्रैल दो के बाद अगर आप डिपोर्ट हुए हैं तो फिर आपको वो बताना पड़ेगा आया वो उस पर क्या एक्शन लेते हैं वो होम ऑफिस की डिस्क्रेशन पे बिकॉज कभी कभी वो क्योंकि ये जो आपकी डिपोटेशन हुई है साउथ अफ्रीका में हुई है मे बी आप वर्ड डिपोटेशन यूज यूज़ करें कुड बी रिमूवल बट आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल बिकॉज मुझे उन चीज़ों का पता नहीं है लेकिन फिर वो सेक्रेटरी स्टेट की डिस्क्रेशन पे है कि वो किस तरीके से आपकी करंट एप्लीकेशन को डील करेंगे देर कुड बी अ पॉसिबिलिटी एंड अ गुड पॉसिबिलिटी कि वो कहें ठीक है जी आपने हमें बता दिया थैंक यू वेरी मच हम आपकी इस एप्लीकेशन का ये आपको जवाब दे रहे हैं तो वो वो डिस्क्रेशन 
ہوتا ہے کیس ورکر کے اوپر اور کس بیسس کے اوپر آپ ڈپورٹ ہوئے ہیں خدا نخواستہ اگر آپ کا کوئی کرمنل ریکارڈ ہے تو وہ ایک تھوڑا امپورٹنٹ فیکٹر آ جاتا ہے بیکاز ایکٹیو اسٹیٹ کرمنل ریکارڈس کو بڑا سیریسلی لیتا ہے چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی ہوئے ہوں تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی رموول یا ڈپوٹیشن جو آپ بول رہے ہیں وہ کس بیسس پہ ہوا تھا اب آ جائیں انسماؤنٹیبل آبسٹیکل پہ دیکھیں اگر آپ ہوم آفس کی ویب سائٹ نکالیں تو اس کے اوپر بڑا کلیئرلی انہوں نے ہوم آفس نے اپنی ویب سائٹ پہ چار پانچ قسمیں لکھی ہیں جس پہ انسماؤنٹیبل آبسٹیکل بیٹھتا ہے اگر آپ بولتے ہیں کہ ان میں سے کسی کے اوپر انسماؤنٹیبل آبسٹیکل نہیں بیٹھتا تو ظاہری بات ہے کہ آپ کا میرٹ اپلیکیشن کا بہت ویک ہے بیکاز دیکھیں نا اگر آپ کہتے ہیں کہ جی چھ فٹ کا دروازہ ہے اور اس کے تھرو میں نے جانا ہے اور میز آٹھ فٹ کا ہے کھڑے ہو کے بھی نہیں جا سکتا تو بڑا مشکل ہوگا اس کو بیچ میں سے گزارنا تو وہ آپ نے اپنے سوال کا خود ہی جواب دے دیا کہ اگر آپ نے پڑھے ان سماؤنٹیبل آبسٹیکل اور وہ نہیں بنتے تو اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ فار یو ٹو ون یور کیس فرام یونائٹیڈ کنگڈم ظاہری بات ہے آپ کو پھر واپس جانا پڑے گا اور انٹری کلیئرنس اپلیکیشن لینی پڑے گی پھر آف کورس اس کا اپنا پرابلم ہے کہ اگر کسی وجہ سے وہ آپ کی انٹری کلیئرنس اپلیکیشن کو ریفیوز کر دیتے ہیں اور آپ کی پارٹنر کو یہاں اپیل کرنی پڑتی ہے تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ جو اپیل کا اس وقت پروسیس ہے وہ بڑے آرام سے آٹھ سے دس مہینے بھی لے سکتا ہے تو دو زیادہ فیکٹرس جو آپ کو کنسیڈر کرنے پڑیں گے لیکن جہاں تک بات ہے ان سماؤنٹیبل آبسٹیکل کی میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ آپ سے کر دیتا ہوں کہ جب آپ ہوم آفس کی ان سماؤنٹیبل آبسٹیکل کو دیکھتے ہیں تو ایک چیز وہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ اس میں ایک ہے مینٹل اینڈ فزیکل ڈسیبلٹی کچھ لوگ ہیں جو یہاں سیٹلڈ ہیں آل دو وہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں میں اسپاؤسز کی بات کر رہا ہوں جو ادھر ہی سیٹلڈ ہوتے ہیں چاہے مرد ہیں یا خواتین ہیں ان کو انگزائٹی ہوتی ہے کہ جی ہم پاکستان جا کے نہیں رہ سکتے ان کو انگزائٹی ہوتی ہے جو انہیں پاکستان کے بارے میں ٹی وی پہ دیکھا ہوتا ہے ان کو انگزائٹی ہوتی ہے جو انہیں پاکستان کے بارے میں پڑھا ہوتا ہے ان کو انگزائٹی ہوتی ہے جو انہوں نے پاکستان کے بارے میں خود ایکسپیرینس کبھی کیا ہوتا ہے یا لوگوں سے سنا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے پاکستانی جانا اگر ہم پیچھے سے پاکستانی ہیں یا ہمارا کوئی پاکستان سے تعلق ہے میں مینٹلی کوپ ہی نہیں کر سکتی یا کر سکتا پاکستان کے اندر تو وہ اگر بندہ اس نوعیت کی اس کی انگزائٹی ہو جائے اور آپ اس کو کسی طریقے سے سائیکالوجسٹ کو دکھا سکتے ہیں یا پرائیویٹلی یا این ایچ ایس کے تھرو اور وہ سائیکالوجسٹ پھر اپنی رپورٹ دے کہ بھائی اس بندہ جو کہ بالکل ٹھیک ہے لیکن اس کو اتنی انگزائٹی ہو جاتی ہے سوچتے ہی کہ پاکستان جا کے وہ بندہ نہیں رہ سکتا تو وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں انسماؤنٹیبل آبسٹیکل میں کہ جی آن بظاہر میری وائف یا میرے ہسبینڈ بالکل ٹھیک ہیں لیکن جب ان کو میں یہ ریالٹی بتاتا ہوں یا بتاتی ہوں کہ جی ہمیں جا کے پاکستان رہنا ہے تو وہ سارے خیالات ان کے دماغ میں آتے ہیں اور وہ بڑے انزائٹی اٹیکس ہوتے ہیں اگر ہوتے ہیں اور اس وجہ سے آئی ڈونٹ تھنک دے بی ایبل ٹو مینٹلی کوپ ود لیونگ ان پاکستان اینڈ دے آر سچ پیپل جو لٹرلی اس طریقے سے ہوتے ہیں تو میں یہ نہیں کہتا کہ یہ آپ پہ اپلائی کرتا ہے بٹ وٹ ایم ٹرائنگ ٹو سے اس کے آپ کو اپنے پارٹنر کے ساتھ بیٹھ کے آرام سے ڈسکس کرنا ہے کہ جی واٹ ڈز این انٹیل جا کے پاکستان رہنا اور اگر آپ کا پارٹنر ہیپی ہے اس ساری سچویشن سے بیکاز ان کے اپنے پرسنل ایکسپیرینسز ہوں گے فیملی کے ساتھ دین اٹس فائن بٹ یو نیڈ ٹو ایکسپلور دیٹ مور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کل سارے اٹھ کے جا کے سائیکلوجیکل ٹریٹمنٹ کرنی شروع ہو جائیں اپنے پارٹنر کی کہ جی دیکھو وہ جا کے رہ نہیں سکتے صرف جینون کیسز کے اوپر پلیز بیکاز کوئی بھی کوالیفائڈ سائیکالوجسٹ آپ کو اس طرح رپورٹ لکھ کے نہیں دے گا جب تک جینونلی آپ کے پارٹنر کو انگزائٹی نہیں ہے جا کے پاکستان رہنے میں اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ہر حال میں آپ کا کیس اپروو ہوگا بٹ ایٹ لیسٹ آپ اس 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 طریقے سے آپ اپنا کیس پرزینٹ کر سکتے کہ جی دے آر ان سماؤنٹیبل آبسٹیکل تو کہنے کا مطلب ہے کہ پلیز اس کو ان ایڈوائس نہ سمجھیں کہ انفارمیشن دے رہا ہوں کہ میں یہ چیز اکثر نوٹ کرتا ہوں لوگوں کے ساتھ اینڈ یو کین گو ٹو اے کمپٹنٹ پرسن اینڈ دین دے کین ہیلپ یو تھرو آئی وش یو آل دا بیسٹ ایئر آپ کے کیس کے اندر سیکنڈ کالر کی طرف چلتے ہیں ہیلو السلام علیکم طارق بھائی وعلیکم السلام طارق بھائی میرے دو چار کوشچن ہیں اے ریلیٹڈ ایک ہی ہے میرے نا ٹوائٹ میں اپیل الاؤ ہوئی تھی تو ہوم آفس ہوم آفس اپر ٹائبونل چلا گیا میرے کوشچن یہ ہیں اگر کورٹ ایکسپٹ کر لیتا ہے تو اس میں مجھے کتنا ٹائم لگے گا اور کوئی سوال نہیں بس یہ میں ٹی وی پہ سن لوں گا تھینک یو بڑی مہربانی 
यार देखो पहली बात ये होती है कि अपर ट्राइब्यूनल से जब आपका रिफ्यूज़ होता है देर इज़ अ पॉसिबिलिटी के जज बोले कि अब आप कोर्ट ऑफ अपील में नहीं जा सकते तो फिर होम ऑफिस के पास कोर्ट ऑफ अपील का ऑप्शन नहीं होता जुडिशल रिव्यू का ऑप्शन होता है बट दे नेवर टेक दैट तो वो सारा डिपेंड करता है कि जज किस बेसिस के ऊपर और किस हद तक रिजेक्ट करता है उनका क्लेम उस रिजेक्शन के ऊपर मैटर करता है कि होम ऑफिस उसको फर्दर प्रस्यू करेगा या नहीं बट क्वाइट ऑनेस्टली एक दफ़ा फर्स्ट डे ट्राइब्यूनल में अगर होम ऑफिस हार जाए इट्स really rare के home office upper tribunal तक उसके बाद भी जाए आफ्टर मेकिंग द फर्स्ट एप्लीकेशन इन अदर्स होम ऑफिस एक दफ़ा तो ज़रूर रिव्यू की एप्लीकेशन डालता है देन इट इज़ रियली अनहर्ड ऑफ कि एक दफ़ा उनका रिव्यू रिफ्यूज़ हो गया हो तो वो उसको फर्दर प्रस्यू करें तो मेरे ख्याल से ये उनका पहला रिव्यू है लेकिन जब तक उसका डिसीजन नहीं आता वी विल नॉट बी इन अ पोजिशन टू टेल यू कि होम ऑफिस उसको फर्दर लेके जाएगा या नहीं अगर जज आपके हक में फैसला कर देता है तो फिर जारी बात है डिपेंडिंग ऑन के Uh, क्या किस बेसिस पे आपकी फर्स्ट डे ट्राइब्यूनल की अपील अलाउ हुई थी जो पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट है होम ऑफिस का वो इन्वॉल्व हो जाता है जो इसको हम कहते हैं पोस्ट अपील इम्प्लीमेंटेशन यूनिट तो उसका एक हाल ये है कि जब एक दफ़ा आपको पता चल जाए कि होम ऑफिस इस केस को प्रस्यू नहीं कर रहा और जहाँ तक आपकी स्टैंडिंग या आपका केस अलाउड है तो आप अपने लॉयर को कह के पोस्ट अपील इम्प्लीमेंटेशन यूनिट को दड़ा दड़ लेटर लिखने शुरू कर दें उनके हाथ में होता है बिकॉज वो होम ऑफिस है अलग हट के एक डिपार्टमेंट है वो फिर आपके केस को टेक ओवर कर लेते हैं और स्टेप लेते हैं कि आया आपको वीज़ा इशू करना है या रिकन्सिडर करके नया डिसीजन देना है तो वो फिर आप अपने एम के थ्रू और अपने लॉयर के थ्रू लगातार लेटर भेज सकते हैं उस डिपार्टमेंट को एंड दे विल टेक एक्शन और आई थिंक यही जो मेन चीज़ है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं ना कोर्ट की तो मेरी नज़र में जो टाइम फ्रेम है वो डिपेंड करता है कि किस जज के आगे केस जाए बिकॉज सर्टन जजेस हैं दे वेरी बिजी और अगर उनके डेस्क पे केस चला जाए आप कोर्ट को फ़ोन भी करते हैं क्योंकि जी हमारे केस की कोई आ, कोई सुनवाई हुई या हमारे केस का कोई डिसीजन पेपर पे आया तो वो कहते हैं जी इट्स विद द जज फाइल इज़ विद द जज और आपको सिर्फ पेशेंटली वेट करना होता है बिकॉज ट्रस्ट में कोई जाके जज को ये नहीं बोलेगा चेंबर्स में कि जी फ्लाँ बंदे का फ़ोन आया जी डिसीजन दें इट डज़ नॉट हैपन लाइक दैट तो वो आप सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं और कभी कुछ जजेस इतने फास्ट और स्ट्रॉन्ग होते हैं मैं कि जी लिटरली डिफेंस फाइल होता है या ग्राउंड्स जमा होते हैं विद इन अ वीक वो डिसीजन दे देते हैं तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन किस टाइप के जज के पास आपकी फाइल जाती है तो स्वाय पेशेंस के और कोई इस चीज़ का आसान जवाब नहीं है तो प्लीज़ पेशेंटली आप वेट करें बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपका अपर हैंड है यू आर द वन जो केस जीते हुए हैं एंड द होम ऑफिस इज ट्राइंग के आपको किसी तरीके से वापस ले आएँ स्टेज वन के ऊपर जहाँ रीहेयरिंग हो तो यू आर ऑन अपर ग्राउंड तो प्लीज़ थोड़ा पेशेंटली वेट कर लें थैंक यू सो मच यार आपकी कॉल का uh, अगले कॉलर की तरफ चलते हैं हेलो असलम हेलो असलम जी वाले जी मैं फोन पर जवाब सुनूंगी मेरा बेटा कार्टून देख रहा है तो मैंने ये आपसे पूछना था कि तारक भाई मेरा वीजा जो ना ट्वेंटी अप्रैल को खत्म हो रहा है और मेरे हस्बैंड ने ये अभी टीयर वन का जो है वन विंडो पे जाके अपना बुक करा दिया थर्ड अप्रैल को ना तो वकील ने उनको बोला क्योंकि अभी हम मैं और मेरे बच्चे भी हैं मेरे साथ तो मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि ट्वेंटी तो मैंने पूछना की कि कितना टाइम होना चाहिए कि वीजा से वीजा एक्सपायर होने से पहले अप्लाई करना पड़ता क्योंकि अगर ये तो होम ऑफिस पे आके वन विंडो और मेरे हस्बैंड ने साथ में रजिस्टर भी किया और जुडिशियल रिव्यू भी डाल दिया क्योंकि ये लास्ट चांस है उनके पास इंडेफिनेट के लिए तो ये मैं पूछना चाह रही हूँ कि कितने दिन के अंदर अंदर हमें वीजा एक्सपायर होने से पहले अप्लाई करना है क्योंकि वो तो कह रहा है कि अगर आप वन विंडो पे वो फैसला दे देते हैं तीन अप्रैल को तो हम भी वन विंडो पे जाके करवा सकते हैं क्योंकि वो कह रहा है कि काफी चांसेस है क्योंकि वो जो भी उन्होंने लास्ट टाइम उन्होंने बोला था वो सारा कुछ क्लियर करके और सारे उनको प्रूफ वगैरह देंगे तो मैं इस बारे में ये पूछना चाह रही हूँ क्योंकि इसके बाद मुझे तीन महीने के बाद सात साल भी हो जाने हैं तो मैं ये पूछती हूँ कि अगर इस दौरान हम ओवरस्टे ना हो जाए प्लीज ये मेरे फोन पे जवाब दे दें कितने दिन पहले हमें अप्लाई करना है वीजा दोबारा और क्या मुझे सात साल पे करना चाहिए कि यह हसमंड के बिहाफ जाना चाहिए प्लीज ये बता दें और right. मुझे भी बोला जाता है कि ब्रेक का टाइम भी हुआ है लेकिन मैं जल्दी से आपको जवाब देता हूँ क्योंकि आपने बोला फ़ोन पे सुनना चाहते हैं तो देखें पहली बात है सात साल को थोड़ी देर के लिए साइड पे रखते हैं मुझे ये नहीं पता कि आपके केस में हस्बैंड के कितना मेरिट है बिकॉज जारी बात है मैंने कागजात नहीं पढ़े मैं सिर्फ दिल से दुआ करता हूँ कि आपके हस्बैंड का वीज़ा लग जाए लेकिन आप इसकी फिक्र ना करें अगर हम सेम से सर्विस के लिए जा रहे हैं देर इज़ ए नाइन्टी चांस कि वो आपको उसी दिन हाँ या ना में जवाब दे देंगे इन टेन चांस 
डिपेंडिंग कितना कॉम्प्लिकेटेड केस है कि वो बोलें नहीं हमें चौदह दिन चाहिए या एक महीना चाहिए इसका डिसीजन लेने के लिए क्योंकि आप अपनी एप्लीकेशन एनी टाइम डाल सकते हैं लेकिन ज़्यादातर रिकमेंडेड होता है कि जो लास्ट ट्वेंटी एट डेज़ आपके वीज़े के रह जाएँ उसके अंदर डाल दें जो सेवन ईयर रूल की बात है क्योंकि वो ह्यूमन राइट की एप्लीकेशन है अगर आप चौदह दिन से ऊपर ओवर स्टे भी करते हैं तो इट इज़ ऑल राइट लेकिन हमेशा हाईली रिकमेंडेड है कि आप चौदह दिन से ओवर ज़्यादा ऊपर ओवर स्टे ना करें आया आपको परस्यू करना चाहिए अपने हस्बैंड वाली एप्लीकेशन और उस पर डिपेंड करता है आपकी डिपेंडेंट एप्लीकेशन या सेवन ईयर रूल पे जाना चाहिए सारा डिपेंड करता है आपका केस पढ़ के कोई यहाँ बैठ के आपके टेन सेकंड के सवाल से ये नहीं बता सकता कि आया आपको ये वाला रूट लेना चाहिए या ये वाला तो वो आपको किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाके अपने कागजात दिखाने पड़ेंगे और वो आपको क्वाइट फ्रेंकली बता देंगे कि देखिए जी इसको क्यों परस्यू करें इसमें तो आपका कोई मेरिट ही नहीं आपको वीज़ा नहीं मिलेगा आप इधर आ जाएँ और अगर उस तरफ से वीज़ा मिलता है तो ऑफकोर्स वो रास्ता सबसे बेस्ट है बिकॉज सेवन ईयर को एज लास्ट रिजॉर्ट रखा करें अगर आपके पास वो कहते हैं ना कि हमेशा कोई बैकअप प्लान होना चाहिए तो अगर आपको सीधे रास्ते से वीज़ा मिल रहा है मीनिंग जो आपका पॉइंट बेस सिस्टम पे है वीज़ा तो उसी को मेंटेन करें और सेवन ईयर को बैकग्राउंड में एज ए सेफ्टी नेट रखें कि अगर वहाँ से नहीं मिलता तो हम इधर जाते हैं पहले वाले का मिलने का स्कोप क्या है वो पेपर पढ़ के ही कोई आपको बता सकता है विश यू ऑल द बेस्ट अभी मुझे बताया जाता है कि हमारे ब्रेक का भी टाइम हुआ है एक ई इस वक्त है द बॉटम ऑफ द स्क्रीन आ रहा होगा अगर किसी वजह से मैं आपकी कॉल नहीं ले सका शो में तो मेरे ख्याल से आप बेस्ट चीज़ यही कर सकते हैं कि अपना नाम और टेलीफोन नंबर मुझे ईमेल पे भेज दीजिए एंड आई ट्राई माय बेस्ट के एज सुन एज पॉसिबल आई गेट बैक टू अब आपसे मुलाकात होती है ऑन द अदर एंड ऑफ द ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रेक अल्लाह हाफिज़